Sommertid er fisketid. Derfor drager vi nu på fiskeeventyr i det danske land. Vi har fået fingrene i en VV i California, der skal være vores mobile hjem de næste fire dage. Så tag med på tur og tag med os på fiskeferie i Danmark. Kan du holde varmen? Det er min sokker, det her. Nej! <laughs> Vi vågnede på dag 3, og i dag, der tænker jeg simpelthen, at slaget det skal slås. Det har vi sagt før, men i dag der skifter vi lidt taktik. Udover at vi har taget en ekstra stor kaffe her til morgen, fordi vi er lidt trætte, så tænker jeg altså at i dag, at den skal stå i laksens tegn. I hvert fald den første halvdel af dagen. Så vi har tænkt os at tage på en, en lille køretur og skifte noget vand, og så simpelthen øh, give den gas efter laks. Og så tager vi det her fra morgenstunden, og så ind til to, to stykker i hvert fald. I dag det skal altså også blive, øh, blive sådan ok varmt, men øh, det tager vi i stiv varm i hvert fald, og så, øh, så ser vi om laksen den vil noget. Men nu vi lige have noget kaffe indenbords, og så er det en lille køretur, og så, så er det laks. Tre dage, Søren. Tre dage. Tre dage på vores camper-eventyr. Ja. Her ude dagen. Jeg kan sige, at vi har jo ikke været decideret heldige, men når det så er sagt, så har vi ja. set Danmark fra noget af det flotteste. Altså fra en flotteste Helt side. Helt vildt. Nå gad jeg GoPro det ikke mere i hvert fald. <laughs> flot tur herude, morgen ja, bestemt, sol, bestemt, bestemt. Og nu, morgen kaffe. Altså, vi står ved vanvittigt flot vandløb lige nu. Altså, man kan virkelig bare se vandplanter er sprunget ud, og det hele vandrenunklerne er der. Det er, altså, det er så, det er så idyllisk ude. Det, det er helt vanvittigt. Bare svale og insekter og ja. køer. Altså. Så i går aften så gav vi en virkelig gas med, med wobbleren øh, i skumringen, og lidt ja. i det mørket gav det desværre ingenting. Så øh, nu her. Der er, det, der er det lakser. Det er laks, det er laks, det er laks, det er laks. Yes. Jeg må indrømme, at jeg var en lille smule presset i går. Ja. Det, der blev ved, det blev det, sent. Det blev sent, og, og vi fangede ikke nogen fisk osv. Man gik der i mørket og, og tvivlede mm. måske mm. lidt på det. Men i dag, altså... Ja, jeg tror virkelig, virkelig, virkelig meget ja, på det her. Ja. Men når man kigger på den, så kan man altså heller ikke andet end at få fiskefeber. Det Ej. ser så hammer godt ud her. Ja, fuldstændig. Så vi har altså rækket op med et, øh, et par spændere. Ja. På FC spændere, og så, øh, så skal vi altså have fanget en laks. Ja. Vi skal ud og give det en skalle i hvert fald. Det er helt sikkert. Lige præcis. Så. Skal vi ikke bare flagge det første kast? Det tænker jeg da, det ser ja. start, det her, det ser mega godt ud. Nej, det ser klasse ud. Lad os komme i gang. Yes. Prøv at se det her, det er jo bare indbegrebet af sommer. Vi har så mange vandplanter, og vi har så mange insekter, der, der sværmer herude. Og det dufter bare af sol og sommer. Nu skal vi jo jagt laks, øhm, så der vil vi egentlig bare gå og få, få kastet opstrøms her i åen. Og så simpelthen bare lade spænderen gøre sin, øh, sin magi dernede. Og jeg tror altså også, hvis vi får en laks i dag, så er der en chance for, at det er en Ganske, ganske fin laks. Jeg tænker, jeg starter her. Der løber bare rigtig fin strøm ind langs egen brink her, hvor laksen den kan stå. Anders han fisker lidt længere nedstrøms, og så vil vi egentlig bare hoppe over hinanden hele vejen henad. Lad os få taget første kast og se, hvad der sker. Anders, og laks efter. Jeg altså lige haft en pæn laks efter hernede på omkring 4 cm. Lad et kast modsat, faktisk vinkelret modsat, øhm, og hævde den tværs over. Og der er sådan en sandbanke hernede foran, og der kom laksen altså med en, og lige det den kom op på den sandbank, der så drejede den bare lige så stille af, og lige en bare den ned og stille sig nogenlunde samme sted. Så nu kan jeg lige give den bare lige 2-3-5 minutter, øhm, og så prøver jeg lige at skifte, fordi det er rigtig klart vand. Og indtil videre har jeg gået med den øh, klassiske sådan sort, gule FC spinner her, upstream 16 gram øh, med guldblad. Men nu tænker jeg altså, fordi at det er så klart vand, så gør det altså ikke noget lige at prøve at skifte til en, øh, til en naturfarve. Simpelthen de her helt brune naturlige og så med, med kobberblad. Og hvis den hugger, så, så hopper jeg i åen, efter jeg har landet fisken. Det er noteret. Ja, så skal jeg lige ned og skinne i det lidt, Anders. Ja, det er skud. Ja, vi gav det skud. Gav det skud. 
Nu er der set fisk, og vi har stadigvæk meget vand at, at fiske af deroppe af. Det øh, skal nok lykkes. Det skal det i hvert fald. Tror du på det? det altså, siden du er den her fisk efter, den har den gjort noget ved, ved troen på fiskeriet. Ja, ja. Det er ja. helt sikkert. Altså, de her, det er bare... Det er svært. Det er eddermemme svært for at fange dem i, men vi må, vi må klø på, Søren, ikke også? Ja, ja. Nu er det... Så, jeg tror, at knøglen i dag, det er bare at dække en masse vand. Fuldstændig, fuldstændig. Kom over så meget vand som muligt, og så finde den ene fisk der nu. Så godt, vi har en masse, masse kilometer vand. Man. Man, de løn. Det er rigtigt. Det er havret her. Det er havret. Ja. Det tror jeg. Sætter den. Ja. Anders for delen. Nej! Oh. Nej, 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 nej! Nej, søn! Det var en havret, du. Så går vi, så går vi om natten, hvor det er optimalt for havret, ikke? Og fanger ikke en skid, kom ud i solen. Oh. Ja, men den tog den nærmest, den faldt ned, spinneren. Ja. Ja. Ej. Hmm, 55? 50? Ja. Et eller andet der. Nå! Ja, altså så... Og hallo, prøv lige, vi har da... Altså, vi har vi har, efter, ja, ja, ja. Vi har mistet en havre. Ja, nu, 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 nu rykker vi fandme. Nu skal jeg da sætte med noget. For stej! Ej, hvor jo, mand. Og lige, der skurer bare stå fisk der, mand. Ja. Lang lige stræk, dybt. Ja, havre. Øv! Den var helt frisk, den der. Og knaldblank. Inden for 5 minutter, så har vi altså lige mærket, To fisk. Jeg har lige smidt en havret, og Søren han har haft laksex efter hende i svingen. Og ja, vi gik ellers op af Søren og jeg sammen. Det var nogenlunde her, jeg sluttede med at fiske af det, du kaldte Søren. Og så øhm, ja, kaster op langs egen brink her. Vi har det her, jeg mener det er vandrenungler, hvor blomsterne de er over på. Det er, bare, altså, det er også en fantastisk standplads. Planen var egentlig, at vi skulle stå her og lægge kast op langs vandrenungler over modsatte side. Der har vi lige vinklen til at kunne køre spinneren forbi. Der kunne godt stå noget tryk stedet under. Men, øh, det var så første kast langs egenbrink her, så sagde jeg altså bare, kan jeg altså, det var Jeg nåede engang at trække rundt på hjulet der, men så var den der. Men øh, oh, det er trist. Det er trist. Som I nok kan se, så er vi ikke nede ved åen mere, fordi at øh, det der skete, som egentlig også skete i går, det var, at det blev alt, alt, alt for varmt. Som i virkelig varmt, og jeg begyndte at svede helt vildt igen, og for alles bedste, så øh, tænkte vi, det var federe at komme op og spise noget bacon. Lige tage en slapper, og så, så er vi simpelthen blevet enige om, at det er for varmt at fisk på laksene, nu her i hvert fald. Så øh, vi gemmer det måske til et, øh, til et morgentræk til i morgen, og så, øh, så tager vi nu her, og så smutter vi i fjorden. Så tager vi simpelthen og fanger en lille havad, måske hvis vi kan det. Øh, det må tiden vise. Men øh, først skal vi lige have lidt mad inden vores. Så vi laver lige en lille omelet med bacon og så videre, og så, øh, så kører det ind derfra. Hvad siger vi til det? Det er klasse, vi har. Altså, jeg kan bare sige, at vi har levet okay sundt. Sådan. Ja, indtil nu. Ja, ja. <laughs> vi, har, vi har faktisk levet overraskende sundt, vil jeg sige, en uh, hygge camper tur. Fuldstændig. Bære. Nu er den altså, står den altså lige på æg, bacon, det er også sundt. cocktailpølser. Til en vis mængde. Jeg skal lige sige, at alt er vel sundt i en vis begyndelse. Alt er relativt. Mængde. Vi har også fuldkorn, pizza, brød, fuldkorn og ja, ja, ja. Hvad vil du fiske med egentlig? Jeg overvejer at bombarde, bare fordi det er så, så svært. Ja, ja. Øhm. Der er jo ingen vind i dag. Ingen vind. Eller noget. Ellers en sagenhjel. Ja. En sagenhjel. Speedspin. Ja så de ikke har tid til at tænke, og ja. bare tænke om Høf, man. Jeg skal bare nakke den til Aniel. Sådan en go begge veje, ikke? Også sådan enten hurtig, eller også så med en bombarder og sådan ja. langsomt dagen med rejeflue, eller et eller andet, ikke også? Ja, et eller andet, der. Ja. Mm. Vi vil finde ud af det. Jeg skal bare ikke komme. Søren. Hvad er det, vi har gang i? Seriøst, jeg synes, vi er så uheldige. Det spørger jeg også mig selv om. Det er ja. simpelthen, øh, vi startede jo i åen tidligere. Havde egentlig følge os noget, men det var så varmt. Vi og, mistede øh, faktisk også en havrøde. Vi mistede Ikke? faktisk også en havrøde. Mm. Øh, allerede mm. der startede uheldet. Ja. Øh, ydermere så fortsatte den her hedebølge, som vi står midt i. Vi har lige søgt skygge nu her, for at overhovedet kunne være til. Vi har fået skiftet outfit, som, øh, som I kan se. Vi har, 
De rocker en stabil uh, kondisko og shorts her. Vi fandt ja. en plads med dybvand tæt på. Yes. Øhm, så ja, jeg står også i badebukser og den stabile klipklap her. Det er, <laughs> det er den helt dyre i hvert fald. Så da vi kom herud, og nu har vi fisket i ja. et, et par hundrede meter, ja. og der var ja. fuld af ålegræs. Ja. Altså yber alles. Øhm. Vi kan næsten ikke fiske. <laughs> Men det værste er, det jeg ikke engang fortalt, at vi har besøgt tre spots inden det her. Ja. Tre spots har vi besøgt, altså, og, de har været, altså, inden vi skulle ja, 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 og de har været proppet. Vi har simpelthen ikke kunne finde en p-plads. Og det er simpelthen fordi folk de er ude og nyde det gode vejr, og ligge ved stranden og være fornuftige mennesker. Ja, og ved du hvad, det er og det, man is. burde gøre, i stedet for at stå her og fiske. Men nu er vi på fiskeferie i Danmark, og det helt ironiske er jo, at når man tænker på ferie i Danmark, så plejer det jo at være sådan lidt, lidt dårligere vejr, end det er nu her i hvert fald. Og så den ene, en weekend årligt, hvor vi tænker, at vi tager på fiskeferie i Danmark, der bliver det 30 grader og fuld sol. Vi må få det bedste ud af det her, ikke Robin? Så men, hygger vi os i aften med, med en god stor havrøde. Vi havde jo planer om en tørflue, øh, men åen lukket. Det kan vi ikke. Så vi skal ikke bare fiske hele landet på kysten? Jo. Det og så finder vi et sted og crash med camperen. Ja. Ja. Øh, måske bestiller en pizza i aften. Ja, uff. Et eller andet. Og så, øh, så tager vi altså ud og ser, om vi kan finde sådan en kysthavrede. Ja. Vi kunne ikke i torsdags, så vi tager revanche. Ja, ja. Så, ja, så må vi nyde det, I ser her alle sammen. Det er altså, fuldstændig fantastisk. Så øh, ja, vi må videre. Godt. Godt. Det her, det var tiltrængt. Vi har lige fået kølet noget pizza i maven. Og kom hen til et nyt spot. Vi har skiftet plads her til vores aftentræk, skråstræk, nattræk. Hæv dem op. <laughs> der var meget pizza. <laughs> Men i hvert fald, vi er ved at være klar til vores nattræk, og øh, det er en stor fiskeplads det her. Der, der svømmer nogle store basser rundt derude. Vi skal have en, en ordentlig sileder og en tobispiser derude langs den åbne. Det er nu, det skal ske, Søren. Det skal det nemlig. Ja. På trods af, at der er helt fladt vand, ja. ingen vind, mm. så er det nu, det skal ske. Det er, det er lyset, der falder nu her. Det var sidste og aften. Sidste aften. Aftenfiskeriet her. Ja. Handelampen er. Så på hovedet planen er, at vi jo fisker aften, men også lidt ind i mørket. Ja, det tænker jeg altså. Helt, sikkert, jeg. helt sikkert. Vi har lamper med i ja. rygsækken. Ja, lige præcis. Mm. Og vi er jo på en plads, hvor at, altså, vi ved, at der, der er trækkende havreder ja. i, i den her sæson om mm. sommeren. Mm. Og altså, på, på alle pladser trækker de ind om natten. Altså. Det, puh, det, det er jo, vi føler lidt, det er knald eller fald, ikke? Men den her morgenstum, vi havde med mistede fisk og laks, der ja. vender og sådan noget, så vi har, vi har brug for den der øh, succesoplevelse. Ja, men, ja, altså må ikke, det, det spiller, altså, jeg bliver jo glad bare for en mm. lille fisk. Mm. Altså. Bare, <laughs> det skal ikke være særlig stort, før vi er oppe og køre i hvert fald. Nej, bare der kommer et eller andet. Ja. Øhm. Vi ser på det i hvert fald, jeg synes, vi skal ud og lægge de første kast her. Det ser, det ser spændt ud. Mega flot aften, altså shit, man. Det ser mega godt ud, så vi ja. kører Tobias ja. imitationer, og så mm. bare derud af. Ja, nemlig. Fedt. Jeg skal gerne. Altså, lad os komme i gang med det. Alt for flot, det her. Helt havblik. Altså, det kan godt være, at det ikke er de mest ideelle havrøde forhold, men det er, det er, hvad vi har at gøre med nu her. Så, så nu, hvor vi er her, og ikke bare lige tage hjem, vi kæmper, så er det altså fedt bare lige at stå og nyde det. Der er en regnbue i det, i det fjerne og lidt torden og buller, men øh, der kan altså godt være en havrøde inde. Det kan der. Så selvom det ikke er ideelle havrøde forhold, så øh, har jeg taget noget rimelig neutralt på. Øh, en pænder hedder den her fra Sølv. Sådan en Tobi imitation i neutrale farver. Og uh, Anders han kører det samme bare i en, uh, en sagenil i Matt White. Der er sådan lidt svæv i vandet derude. Det, det er ikke helt, helt klart. Og det kan altså være med til, at havet måske bliver lidt mindre sky. Jeg vil bare gerne have en fisk. Altså, jeg vil virkelig, virkelig gerne have en fisk. Mener du det? Sådan, Søren! Uh, uh. Ja, det er ude! Sådan, Søren! Jeg er fuldstændig ligeglad. Den er der nemlig. Ja da! Åh, oh, der var den, Søren. Jeg er, så, jeg er så ligeglad med, om det er lige. Ja, jeg er fuldstændig ligeglad også. Oh, det her det er så vigtigt. Køjle, mand. Ja. Nå, den kommer hurtigt igen. Ja. Kom her. Den skulle lige have en bid af Tobisen. Det skulle den åbne bare. Ja. Ej, det tegner godt, der Det er det, det kan godt blive en spændende aften. Hvor, en fisk? Det er Når det er sådan, de ser ud. Det er faktisk en fisk. Nej. Sød. Den skal, ej, hvor er det smukt, det der. Ej, hvor er det smukt. Ja. Ja. Det lykkes. 
<laughs> det lykkedes. Ej, det er så godt så. Længe har en 20 cm fisk betydet så meget. Ja. Jeg tror på det. Ja. Jeg tror fandme op på den nu. Stærk Søren. Det, det. Oh. Ja, 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 ja. det var vigtigt 20 cm ja. der. Det var vigtigt 20 cm. Det kan godt være fisk efter der, sådan. Ja, brand. Ja, ja, ja. Åh, ja. oh, and... Oi. Oi, oi, oi. Oh, oh, oh. Oh, oh. Yep, 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 Det er fisk, sådan. Oi, 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 oi. Oh, jeg kommer, jeg kommer. Åh, oh, jeg har nettet, fuck. Det her, det er i hvert fald over mål. Det er det i hvert fald fedt, Anders. Oh. Jeg så den lige derude. Var den efter? Var <laughs> ja. den, du så derude? Ja, 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 ja. Kæft, hvor fedt. Så er den jo klar. Yep. Okay, jeg ved ikke, om det er noget målet, men... Oi, nej, 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 nej. I hvert fald en træsser. Åh, <laughs> oh, ja, vi fik det alt det sjove i hvert fald. Næsten. Nå, det var tæt på i nettet. Fedt. Sådan 40, 45. Ja, yeah, det var fint. Så Fuck, det var fedt. Jeg så bare lige, det var efter derude. Det var lige sådan en vivl, så jeg ja. oh, shit, jeg nåede lige at kalde den til det også. Ej, du sagde sådan, Søren, jeg tror, du har fisk efter. Og det er jeg fisk efter slam. <laughs> Fedt. Ej, så er der okay. fisk inden jo. Det, det er der, det er der, så. Det kunne godt blive en god aften. Ja, det kunne godt blive en rigtig fin aften. Åh, oh, det trænger vi også bare til, mand. Åh, oh, ja. Ja, det er Nå, men vi fik da det sjovt. Vi fik tækket, vi fik fejden. Ja. Vi fik lige set den her, halvanden meter foran os. Så. Fedt. Ja, godt det ikke var 60'eren, ikke også? Ja, hvis du har smidt den, så ja, havde ja. du ikke været så populær. Ja. Nu har vi jo haft kontakt til to fisk, hvilket var mega fedt. Det var så meget spontant, lige da vi kom hjem. Lige da vi kom ned til, til pladsen her. Der var lige marsvin derude, helt op. Fedt. Men, men måden vi sådan får, øh, får fisken til at hugge på, når det er så havblik, som det er her. Altså, jeg kan godt lige tænke det sådan, at fisken det skal ikke have for meget tid til at se havnen. Og det er også derfor, at jeg står bare i hjernet den lige nu. Øh, det var egentlig også sådan, at vi fik fisken til at tage hugge derinde, og begge to. Og andre til hjernet også bare øh, sagde ilden ind. Øh, og det er jo også, altså, når, når fisken den ser sådan en, og den kun lige har to sekunder til at tænke, skal jeg hugge eller skal jeg ikke hugge? Øhm, I stedet for, at den har tid til at følge efter i det her stille, klare vand her og, og kigge på den længe. Det, det tror jeg altså meget på, at det hjælper rigtig, rigtig meget. Og en som, som sagde i den her, mange andre, de her tobis efterligner, de går meget højt i vandet, og de kan altså klare noget, noget fart, uden at de, de begynder på, på noget mærkeligt med gangen der. Og fisken, de skal nok følge med. Hvis de er hugget, så følger de med. Og øh, det kan næsten ikke gå for stærkt. Så det var for et lille tip til, hvis man skal have de her svære fisk her, sommerfisk, i klart vand og stille vand til at hugge, og så bare jern med. Er det ja. rigtigt? Ja. Sådan. Der var den sgu sådan. Jeg kommer, jeg kommer. Jeg synes, den lige mangler at gå lidt amok. Åh, oh, den hugget æder med med hårdt. Den er mål. Ja, det er den. Oh. Ui, ui, ui. Det er den i hvert fald. Jeg kan spørge din stang. Jeg kan spørge din stang. Kom, 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 kom. Hey, fuck, hvad laver den? Nej, den er bagved dig. <laughs> Nej! Rundt hen. Den, den er... Hvad den fuck er det? Ej. Hold op. Det er kæreste. Det er den fejre, mand. Ja. Den er faktisk fin. Ja, den er så. <laughs> er du klar, Søren? Jeg er så klar. Ja, ja tak. tak! Der var den! Der var den, Søren! Kæft, hvor yes. godt. Åh! Oh. Åh, oh, den er bare stålblank. Den er bare stålblank og fin kondition. Uh, kæft, hvor godt er det. <laughs> så lykkedes det. Åh, oh, det var den fisk, vi kom for. Nu skal I bare lige uh, se, om jeg hurtigt lige kan... Åh, oh, den er ved at være frisk. Frisk igen. Uden det her, det går helt galt. Det er... Uh, den kommer op her. Sådan en basse. Omkring de 48, vi har to. Måske lige... Måske hvis den, den kan runde 50, muligvis den er rigtig, rigtig fin i hvert fald. Det er en fisk, som vi har kæmpet for. En fisk, som betyder mega meget på den her campertur. Vi har gået en del kilometer igennem, vi har fisket igennem rigtig meget ålegræs. Og mange forskellige pladser, som bare, ja, hvis vi ikke kunne besøge. Og nu her endelig, så til sidst, på sidste dag, der lykkes det altså. Den sidste aften. Ah, det er fedt, så. Kast langt ud i horisont på den her fantastiske aften i total havblik. Og så smelter den bare en fantastisk fisk. Jeg 
omkring de der 45, vil jeg tro. Øhm, ja, det er, selvom den ikke var særlig stor, så er fangen i de her omgivelser. Og øh, ja, det, det er det hele værd. Specielt når vi har kæmpet lidt for det. Øh, når vi har simpelthen været nødt til at rokere rundt. Vi planen var ellers, at vi skulle fiske noget laks og havre i jorden og sådan noget. Det, det må vi så finde en løsning på. Det var så at komme herude på kysten. Og altså, lige nu der tror jeg ikke, at øh, Søren og jeg bliver fortrudt noget af det her. Fordi det er bare en unik aften allerede nu. Og lyset det bliver ved med at falde. Og de større fisk de kommer altså tættere på land nu her. Så det, det bliver rigtig spændende det her. Vi fortsætter i hvert fald. Godt nok er det ikke mange fisk, vi har fanget på vores camperferie i Danmark her. Men altså, prøv lige at se baggrunden. Det er fuldstændig magisk. Selvom det er en undskyldning for at have en nultur, ikke? og så skal vi alligevel sætte pris på den natur, vi har herude. Vi har noget, noget fantastisk og, og unik natur her i Danmark, som ja, for få af os, synes jeg, kommer ud og nyder det i hvert fald. Det, Altså at stå her en sommeraften i godt selskab og ja, med også fisk til stede af det, det, det er balsam for sjælen i hvert fald. Og det, det er i hvert fald noget, som gør Danmark unik. Det, det er de her sommeraftener her. De, de, de har en kær plads i vores hjerter, det er helt sikkert. Nej, nej, kom nu, kom nu til den. Kom nu. Kom nu. Kom nu, kom nu, kom nu, kom nu, kom nu. Nej, en god fisk. Den hoppede, den hoppede kraftedt med efter den, sådan. Nej, 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 nej. Ja, kom nu, kom nu, kom nu. Kom nu. Hej, mit hjerte, det hammer, mand. Det er en kraft, det er med god den fisk, sådan. Den er den der. Den er til. Ja, det er som om den bare lige markerer sig. Nej, kom nu, kom nu, kom nu. Ja, kom nu. Ja, det er der. Det er der. Ah, fuck. Sådan. Det er da utroligt, det der. Ellers er det en stil. Vi har munker den jo bare ind. Den, hvorfor klapper den ikke til? Nej. Den er stor. Det er en 3, 3 kg i hvert fald. Og det, altså, jeg kan mærke, den puffer til den, ikke? Den er fast. Nej, den puffer bare til den. Det, den skal jo hamre. Altså, den skal jo sluge den. Ja, den skal være sulten. Vi kan se bagved nu her, så er solen ved at være godt og grundigt væk. Og den eneste lyd, vi kører lige nu, det er faktisk bare en jætter, der flyver over, der lige bryder stillheden, for ellers er der bare helt stille. Og øhm, i takt med solen, den går væk nu her, så er det altså tid til, at vi går i, i night mode. Så vi tager night vision på, og så er der i hvert fald vores pandelamp i panden. Og så venter vi på det der helt store base, det kommer. Den Anders, han havde efter derhen, det var altså en... I hvert fald en 60 plusser, den var altså godt derovre bag. Og lige nu står vi ude på et rev, hvor der også kommer store fisk ind. Så øhm, altså det er nu her, der er chance for den helt store basse. Det, det er altså bare magisk, det her. Alt imens solen forsvandt bag horisonten, og naturen stille og roligt gik i seng, fortsatte vi fiskeriet et par timer ud i nattens mørke. Her hørte vi flere store plask helt tæt på kysten. Alle sanser var skærpet ekstra meget, og pludselig kom det, vi havde ventet på hele natten. Ja, sådan! Så. Så. Og der er fisk her, mand! Det er der i hvert fald! Ah, fedt, 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 fedt! Sådan! Bum! Det var... Ah. Er fin, eller hvad? Ja, den går ind i det lort der. Nej! Ja. Nej, røg nu. 
Jeg var rent ind i det der lort, jeg kunne ikke se en skid. Ej, Søren. You have some, some light in my eyes. Jamen, yeah, I need to film you. Yes, but I, I lose fish and we go home and cry. <laughs> Så er det der jo altså ikke en lille, lille fisk. Jo, oh, mand. Ej, den svømmer lige en lille lort der. Jamen, det er så udsat her. Ej. Nej, 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 nej. Jo. Nej, 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 nej. Nå, altså, så tager ja. vi lige, øh, bare lige... Ja, vi fisker lige videre. Bare lige lidt i hvert fald. Ja, ja, ja. Jo. Fire dage. Vi er ved at tage sin ende nu her. Fuldstændig. Vi sidder for sidste gang inde i camperen nu her. Ja. Det der skulle være dejligt. Det har været fantastisk, og den er fantastisk at sidde i nu, hvor vi har gjort lidt rent. <laughs> vi skal sige fire dage i fiskevand, ikke? Så, øh, så slæver man lidt forskelligt med ind. Ja, det, altså. det, det vil jeg sige. Der har været lidt vader over det hele, og fiskestænger ja, ja. og så videre og så videre. Men, øh, men en fed måde at komme rundt på, også det der med, at man egentlig bare... Altså, så er vi ved noget fiskevand en å, så kan vi bare slå teltet op, ja, lige og så sover vi. Ja. Så når vi har taget sådan en nattestræk der om natten, og vi er mega kvæstet, ja. så er det bare tilbage, vader os af, ind i bilen. Tryk på en knap, så bip, så rejser ja. taget sig ikke og så er man bare klar til at sove. Ja. Det er fantastisk. Også det her med, at der er køleskab. Ja. Stand, det er jo altid det problem, man, tager, man op, der opstår, når man tager afsted på, på campertur eller sjældentur ja. gennem flere dage. Det er, hvordan opbevarer vi vores mad køligt. Ja. Alt det øhm, gode til så, så der har været alt, hvad vi skulle bruge her og det er mega fedt. Og kæmpe tak til Volkswagen Ribe, som ja. øh, har, har sponsoreret den her bil til os her, øh, til den her tur her. Og de her stationer, de her Volkswagen stationer, kan findes rundt omkring i landet så man kan lege de her camper her. Så ja. det, er, det er utroligt fedt, og kan i hvert fald anbefales. Ja, bestemt, bestemt. Vi er nok blevet snydt en lille smule af det danske sommervær. Ja. Ikke helt troet på det, at det vil blive så varmt, som det gjorde. Og så kom det ellers bare som en mur og sagde... Ja, lige præcis. Jeg kan huske, at vi kiggede tre dage før. Ja. Der stod sådan, at det bliver omkring de der 20 grader. Ikke? Og så lige ja, ja. pludselig sendte det bare op til de der 8-29. Øh, så det har været lidt presset. Men vi har sgu hygget os alligevel. Det har været pissehyggeligt. Det har været pissehyggeligt. Og ja. på trods af, at der ikke har været mega mange fisk, så at vi lige i går fik nogle fisk i skumringen. Ja. Og stod og havde den flotteste solnedgang i spejlblank vand. Fuldstændig altså, magisk. Og Fuldstændig nogle kæmpe basser, der fulgte efter. Ja. Ja. Så, øh, så alt i alt har det altså været kanon mega fedt. Mm. Og øh, tusind tak, fordi I har fulgt med i den her lille miniserie. Lige præcis. Nu må vi se, om vi skal ud et andet sted en anden gang. Ja. Øhm, og få dem fanget flere fisk. Det må være planen næste gang ja. i hvert fald. Men vi i hvert fald tak af herfra. Nu skal bilen afleveres, og så skal vi hjem, og så skal vi nok lige indhente en lille smule søvn. Ja. Så øh, tak fordi du med, tak og vi ses med. i en anden video. Ja. Ja.